اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berpikir positif di segala kondisi Berpikir positif di segala situasi Hal yang mudah Tapi tidak mudah dilakukan Hidup ini kan pilihannya ada dua Pilih enak atau pilih enggak enak Pilih enak atau pilih enggak, enggak enak Seharusnya dalam kondisi apapun Ya kita pilih yang enak Ya kita pilih yang, yang enak Pilih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif berpikir yang baik berpikir yang enak-enak bagaimana implementasinya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam Al-Quran sudah sangat banyak contoh bagaimana manusia harus berpikir positif di kondisi yang sesulit apapun ya kondisi sesulit apapun menghadapi uh, tantangan model apapun Saya akan ambilkan beberapa contoh insya Allah untuk kajian pada siang hari ini Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara Dan untuk yang mendengarkan serta melihat dimanapun dan kapanpun Yang pertama contoh yang paling ekstrim Yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibelenggu, diikat Kemudian api sudah dibakar Dan perlu dijelaskan apinya bukan sembarang api Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya Dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih satu bulan Kemudian tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa seperti tungku Tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan ditumpuk di situ Kemudian api dinyalakan Hasilnya panasnya maksimal sehingga mampu membakar burung yang terbang jarak satu mil, satu kilo setengah di atas api tersebut, burungnya akan terpanggang hidup-hidup. Nah bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, ya diikat akan dilemparkan dalam kebaran api yang luar biasa tersebut. Nalar manusia akan mengatakan nggak mungkin selamat, nggak mungkin menang melawan uh, kondisi yang seperti ini. sendiri terbelenggu tapi subhanallah datanglah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala bantuan itu lewat makhluk-makhluk Allah yang berdatangan baik itu malaikat sampai pun kata semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tapi saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam pada puncak cinta yang luar biasa Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ilmu bihali kafani ansuali. Allah tahu keadaanku, biar Allah sendiri yang langsung urus aku nanti. Biar Allah yang langsung urus aku. Nah, ini jangan dicontoh loh ya. Ini tingkat cinta yang tinggi. Nah, kita biar Allah yang urus kita, tapi kalau kesah terus. Nabi Ibrahim datang malaikat Jibril alaihissalam. Saya akan tolong kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan Allah maha mengerti kondisi saya. Biar Allah yang urus saya. Ya. Ya udah kalau begitu kamu minta sama Allah. Ya itu karena Allah tahu saya, saya enggak minta sama Allah. Ini yang boleh ngomongi yang memang kelasnya kelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ini kelas orang-orang yang banyak keluh kesah nih ya minta. Ya nunjukkan apa namanya? kebutuhan yang luar luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam kelasnya kelas manja. Jatuh cinta berat pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Beliau berpikir positif, ya akan ada pertolongan langsung dari Allah taala. Allah akan menyelamatkan dengan caranya Allah yang saat itu tidak ada satu makhluk Allah pun bahkan malaikat Jibril alaihissalam ya tidak pernah berpikir bahwasanya api itu akan menjadi penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sejak malaikat Jibril itu diciptakan melihat api itu selalu membakar. Api itu membakar. Ya api itu sifatnya membakar, enggak berubah. Tetapi hari itu Allah Subhanahu wa taala merubah. Ya naruku ni bardaw wa salaman ala Ibrahim Hai hey, api Kata Allah Ta'ala Jadi Allah langsung bicara kepada sumber masalahnya Masalahnya di mana? Kayu bakarnya? Bukan 
Masalahnya di mana saat itu? Nah, menurutnya bukan. Ini masalah yang paling urgent saat itu adalah apinya akan bakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nggak perlu dicarikan pemadam kebakaran, nggak perlu dicarikan apa namanya tim untuk memadamkan. Tapi langsung apinya diajak bicara oleh Allah Taala, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya naruku nibar dawasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin. Nomor satu itu dulu. Api kamu dingin. Ya, tapi wasalaman yang menyelamatkan bukan sebarang dingin, bukan dingin yang membunuh, bukan dingin yang menyebabkan sakit. Bardaw wasalaman, dingin dan menyelamatkan khusus untuk Ibrahim. Kayu kamu tetap membakar, burung terbang satu mil setengah tetap kamu bakar. Ibrahim alaihissalam kamu harus jadikan dirimu khusus untuk Nabi Ibrahim dingin dan menyelamatkan. Bagaimana api itu dalam dalam apa namanya satu satu kejadian menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan, menyentuh kayu di sekitarnya, membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ekwani rahimakumullah. Kita enggak bahas masalah kuasanya Allah, tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim AS yang selalu uh, optimis, berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita uh, beralih pada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa. Dan dihadapannya ada laut yang, yang ganas, yang ombaknya dahsyat. Dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes. Ya kaumnya yang resah, kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut, di sana ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hai hey Musa bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, Kalla inna ma'ya Rabbi sayyidin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencederai, mencelakai kita. Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita. Inna ma'ya Rabbi sayyidin. Karena Allah bersamaku, saya din. Nanti Allah akan beri aku petunjuk. Saat ngomong begitu, Nabi Musa nggak punya solusi, nggak punya solusi, tapi punya keyakinan, punya pikiran yang positif. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan solusi. Hasilnya Allah berikan solusi yang di luar nalar. Seperti api tadi di luar nalar, maka solusinya juga di luar nalar. Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus ada laut. Kapal enggak punya. Ini orang-orang enggak ahli renang, hidupnya di Padang Sahara, enggak pernah belajar berenang, ya. Senjata enggak ada. Mau melawan Fir'aun dan bala tentara, ini konyol. Enggak punya apa-apa ini. Mau terjun ke laut juga sama konyol. Terus bagaimana? Allah Taala jadikan lautnya itu jalan keluar. Allah Taala jadikan lautnya itu solusi. Caranya bagaimana? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Kayu biasa. Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Taala maka Allah perintahkan kepada laut ketika kena pukulan kayu wahai laut membelahlah engkau menjadi dua bagian Subhanallah begitu kena pukulan kayu maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa Nabi Musa dan kaumnya melewati tebing air laut yang luar biasa tanpa rasa takut la khaufun alaihim wala hum yahzanun Allah turunkan kepada mereka rasa tenang nyaman berjalan berani gemuruh air luar biasa dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala jalan melewati sampai ke tepian kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menyusul Allah kemudian tenggelamkan uh, laut itu kembali seperti semula sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam lagi-lagi berpikir positif di saat yang mustahil mendapatkan solusi itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian uh, kita melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang sudah dikasih tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan nanti ya putraku akan dikembalikan semua kepadaku. Selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih masih hidup. Jasadnya enggak ada, aku enggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif Nabi Yusuf masih hidup tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Hasilnya betul dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. 
bahkan sudah menjadi seorang perdana menteri terpercaya di kerajaan Mesir yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir. Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur, dijual sebagai buddha, masuk ke penjara, akhirnya menjadi seorang yang luar, luar biasa. Lagi-lagi Nabi Yusuf berpikir positif, ayahnya berpikir positif. Kemudian kalau kita lihat uh, kepada Nabi uh, Ismail alaihi salam beserta ibunya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika bersama keluarganya. Saat Allah subhanahu wa ta'ala memintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya untuk pindah. Uh, memindahkan istri dan anaknya ini ke suatu dataran rendah yang gak ada manusia ataupun binatang yang hidup di sana. Yang panasnya tinggi, gak ada air. Yang adanya cuma padang pasir dan gunung bebatuan. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dengan pikiran positif yang luar biasa. Sementara sang istri yang ditinggal pun pikirannya positifnya luar biasa. Mengatakan pada suaminya, kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka pulanglah dengan tenang, dengan nyaman, lanjutkan perjalananmu. Maka suaminya pulang ke istri yang lain. Ya, sementara istri yang bersama anak di padang Sahara yang mematikan saat itu. Nabi Ibrahim pun naik ke atas gunung Kemudian melihat ke arah istri dan anaknya Angkat tangan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran Doa yang tidak logis ya Doa yang gak masuk akal Karena doa itu tak membutuhkan akal Doa itu membutuhkan iman Dan kalau udah bicara tentang iman Maka semua perbuatan Allah itu Melampaui logika manusia manapun Melampaui logika siapapun Karena Allah berbuat dengan kehendaknya Dengan kemahamampuannya Dengan kemahabisaannya Bukan dengan Asbab yang ada pada kita Nabi Ibrahim mengerti itu Maka berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah aku letakkan Sebagian dari anak keturunanku Di suatu lembah yang tidak punya uh, Tanaman, tidak punya uh, Kehidupan di situ Gairi dizara'in, tidak ada tanaman Di sana, ya Allah agar mereka menjadi Orang-orang nanti yang mendirikan Sholat, mereka nanti akan Tolong kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru Kirimkan kepada mereka manusia Dari segala penjuru, subhanallah Sudah tahu tempat ini tempat yang gersang Tidak ada kehidupan, tapi mengatakan Ni yukai musholat, agar nanti muncul Manusia-manusia yang mendirikan Salat dari anak keturunan gue ini Nabi Ibrahim yakini Nabi Ismail nanti akan berkeluarga Nabi Ismail akan punya anak Nabi Ismail akan punya cucu Sampai akhirnya punya cucu namanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Itu adalah khusnudhan Prasangka baik positive thinking Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS, Sehingga bisa Menghasilkan kehidupan di kota Mekah yang tadinya Padang Sahara sampai menjadi kota yang luar luar biasa. Begitu pula istri Nabi uh, Ibrahim, ibu Nabi Ismail alaihi wasallam. Ya, bagaimana ketika ditinggal oleh suaminya kemudian berdua dengan anaknya. Saat itu sang anak menangis karena bekal telah habis. Air yang diminum gak ada, makanan gak ada. Bayi yang usianya baru 2 tahun ini menangis, kurang lebih 2 tahun menangis jadi-jadinya. Maka sang ibu pun tidak berpikir negatif, berpikir positif. Cari tempat yang tinggi dan tempat yang tinggi adalah bukit sofa dan bukit marwah. Kenapa cari tempat yang tinggi? Untuk melihat sekitar ada enggak manusia yang bisa dimintai pertolongan. Siapa tahu ada musafir yang lewat yang bisa dimintai pertolongan. Maka lari ke bukit sofa. sofa. Lihat di sekitar enggak ada. Pindah ke bukit marwah. Lihat sekitar enggak ada. Lari ke sofa lagi. Berulang kali sofa dan marwah dengan positive thinking Allah akan memberikan solusi untuk masalah saya ini. Subhanallah karena minta solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan solusi, solusi itu di kaki bayi Ismail alaihi salam yang menjejak-jejakkan kaki ke bumi, tiba-tiba memuncrat air yang keras yang luar biasa yang akhirnya menjadi air zamzam hingga hari ini dan sampai hari hari kiamat air itu akan menjadi sumber kehidupan umat manusia. Ini karena positif thinking dari ibunya Nabi uh, Ismail alaihi salam. Kemudian kita lihat Nabi Ismail alaihi salam ketika akan disembelih, ya, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam dengan santai dan positif thinking mengatakan kepada ayahnya kondisi yang seperti itu. Ya batik al-matukmar, wahai ayahku lakukan yang diperintahkan kepadamu. Saya jadi ini insya Allah minus sobirin. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang, yang sabar menghadapi masalah ini. 
Apa yang terjadi? Allah Ta'ala jadikan leher Nabi Ismail Tidak bisa disentuh oleh pisau ya Pisau yang tajam nggak bisa menyentuh leher Nabi Ismail Leher itu menjadi seperti baja yang luar biasa Kemudian Allah katakan pada Nabi Ibrahim AS Engkau telah melaksanakan arti mimpimu Maka sekarang kami datangkan domba dari dari surga Sebagai ganti untuk Nabi Ismail AS Maka saat itulah diganti domba yang disembelih Nabi Ismail pun selamat Karena positif thinking dari ayah positif thinking dari anak menghasilkan sesuatu yang luar luar biasa ikhwani rahimahumullah kalau kita dihadapi satu masalah kemudian kita itu oh, menyerah dengan masalah berarti kita seperti manusia nggak punya Tuhan manusia nggak punya Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun karena yang wasi hidup ini bukan makhluk yang wasi hidup ini bukan bukan ciptaan tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala maka apapun kondisinya apapun masalahnya kita berpikir positif Allah akan berikan solusi Allah akan berikan jalan keluar bagaimana caranya Allah telah menjelaskan siapa yang bertakwa pada Allah Allah akan selalu memberikan solusi Allah akan selalu memberikan jalan kuat Bahkan Allah menambahi Bukan cuma solusi jalan kuat Dan Allah akan senantiasa, senantiasa Selalu terus menerus Memberikan rezeki dari arah yang gak pernah dia nalar Dari arah yang gak pernah bisa dia perhitungkan Dari arah yang gak pernah, pernah dia sangka Rezeki Allah sifatnya surprise Untuk dia Surprise untuk dia, kejutan yang menyenangkan untuknya Karena apa? Karena takwa pada Allah Ta'ala Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Itulah cara agar kita bisa berpikir positif ya berpikir positif artinya apapun masalahnya kita jadikan takwa sebagai kendaraan takwa sebagai sumber solusi dari langit takwa sebagai sumber pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala sayangnya saat ada masalah justru kita mengandalkan yang lain makhluk 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 dan kita lupa pada sang khalik yaitu Allah ta'ala kita jauh dari yang namanya ketaatan kita justru uh, larut dalam dalam keluh kesah dalam hal-hal yang gak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani rahimahumullah nah ini sekarang kita dalam hidup dalam hidup tuh kondisinya apapun kan pilihannya selalu ada pilihan enak contoh dipecat dari kantor ngapain mikir cukup berantakan kan bisa mikir wah saya mau dikasih lapangan pekerjaan yang lebih bagus Allah akan beri saya cara kerja yang lebih enak yang lebih nyaman Allah akan jadikan rezeki saya lebih banyak karena di kantor ini kelihatannya nggak cukup untuk gaji saya ya. Nggak eh, mampu gaji saya lebih besar. Saya akan dikasih gaji yang lebih besar. Caranya gimana? Allah wa'alam. Allah yang tahu. Yang penting saya mau, mau usaha, saya mau tingkatkan takwa saya pada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir yang positif. Apapun itu, itu bisa dilakukan kok. Tapi kenapa kok kita nggak mau mikir yang positif? Mikirnya nggak enak, nggak enak, nggak enak. Padahal pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Kata Allah Ta'ala dalam hadith kursi Aku tergantung apa yang dipikirkan hambaku Prasangka hambaku Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku Dia mau berpikir apa tentang aku Jadi kalau kita mikirnya jelek-jelek-jelek ya dapatnya jelek Kalau mikirnya bagus-bagus-bagus ya insya Allah dapatnya bagus Nah modal mikir aja kok takut Seperti ada orang gak punya duit Gak punya duit nganggur Saya nanya sama orang tersebut Mas, mau enggak beli rumah yang mewah? Jawabannya, mau beli beras aja enggak bisa kok, Bib. Ngapain mikir beli rumah yang mewah? Ini salah. Kenapa? Karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki dengan kemampuan usahanya. Saya enggak mampu usaha. Jadi Allah enggak bisa ngasih saya rezeki. Masya Allah. Jadi Tuhannya usaha ya? Tuhannya usaha, bukan Allah Ta'ala. Seharusnya bagaimana? Sadar dengan kenyataan, memang gak punya uang, memang gak punya kerjaan, lagi nganggur. Tapi kalau ada tawaran, mas mau gak punya rumah yang mewah? Jawab saja, mau, insya Allah, doakan. Ya semoga Allah kasih saya kemampuan, Allah beri saya kemudahan. Gak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah. Karena yakinnya sama Allah lemah. Ma'rifatullahnya lemah. Gak paham siapa Tuhannya. Gak paham siapa Allahnya. Gak paham bagaimana kemampuan Tuhannya dan gak paham kalau dunia gak mampu apa-apa dan yang lain juga gak mampu. Yang mampu hanya satu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah SAW. 
Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad." Katakan, hanya Allah yang Maha Esa. Katakan bahwasanya hanya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Enggak ada yang lain, hanya Allah, hanya Allah dan hanya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini beberapa yang sudah saya paparkan ini insyaallah menjadi uh, apa ya, masukan yang manfaat buat saya khususnya. Dan pemirsa dimanapun anda berada. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan berkemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.